প্রিয় দর্শক শুভ সকাল এটিএন নিউজে সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন বাংলাদেশ আই হসপিটাল প্রেজেন্স ফার্স্ট এডে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি রাদিয়ে রুহুল মাহবুব আমরা জানি চোখ আমাদের দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল একটি অঙ্গ তাই চোখের আদ্যপন্ত নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব আর তার জন্য আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর কাজী রেশাদ আগাজ কনসালটেন্ট অফথালমোলজিস্ট বাংলাদেশ আই হসপিটাল এটিএন নিউজে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন স্যার আলাইকুম ধন্যবাদ আমি ভালো আছি আমরা আজ কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি আমি আজকে কর্নিয়ার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাচ্ছি আর কি জি কর্নিয়া নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব শুরুতেই নিশ্চয়ই দর্শক জানতে চাইবেন যে কর্নিয়াটা আসলে কি হ্যাঁ কর্নিয়াটা হচ্ছে আমরা যে চোখের যে দৃশ্যমান অংশ অর্থাৎ আমরা একজন আরেকজনের দিকে যখন তাকাই চোখে দেখা যায় যে জায়গাটা চোখটা একটা গোলকের মতো এবং এটা প্রায় 1 ইঞ্চির মতো 24 মিমি খুব ছোট কিন্তু ভেরি সফিস্টিকেটেড একটা অর্গান সেনসিটিভ আপনি নিজেই বলছেন এটার কালো যে একটা অংশ দেখা যায় গোলাকার আমরা মনি বলি বাংলায় চোখের মনিটাই কর্নিয়া আচ্ছা আমরা তো মোটামুটি সবাই জানি যে চোখের কোন অংশে কর্নিয়াটা থাকে চোখের মনিটা থাকে আপনি যদি আরেকটু বিস্তারিতভাবে আমাদের দর্শকদের জানতে চান একটু বিস্তারিত হচ্ছে এই মনিটা হচ্ছে ওই যে গোলক বললাম চোখে একটা সর্ট অফ বল একটা গোলকের মতো যেটা 1 ইঞ্চি বেশি না কিন্তু 24 মিমি সামনে পেছনে সাইডে এই গোলকের সামনের যে দৃশ্যমান অংশ তার ছয় ভাগের এক ভাগ অংশটা স্বচ্ছ কাচের মতো কালো দেখায় কালো না এটা একেবারেই স্বচ্ছ কাচ এটার পেছনে একটা চোখেরই আরেকটা অংশ আইরিস নাম যেটার মাঝখানে আবার ছোট্ট একটা ফুটো থাকে যেটা পিউপিউল আমরা বলি চোখের পুতুলি যেটা বলি ছোট হয় বড় হয় লাইট সেন্সিটিভ এইটা রংটাই ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে বলে মনে হয় চোখের সামনের অংশটা কালো আসলে কর্নিয়াটা হচ্ছে একটা স্বচ্ছ কাচ যেটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল এবং এটার ভেতর দিয়েই প্রতিসরণ হয় আলো তারপরে ভেতরে আরেকটা জিনিস আছে ওটাকে চোখের লেন্স বলে সেটা দিয়ে প্রতিসরণ হয় তারপরে চোখের পেছনে একটা সংবেদনশীল পর্দা ওটাকে বলে রেটিনা রেটিনায় যে এই ইমেজটা তৈরি হয় প্রতিচ্ছবি সেটা ব্রেনে যায় ব্রেনে যে ওটাকে আমরা ব্রেন বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি কর্নিয়া হচ্ছে ভেরি পাওয়ারফুল চোখের একটা স্বচ্ছ কাচ বলতে পারবো আমরা খুব পাওয়ারফুল একটি অংশ বলছিলেন চোখের এই পাওয়ারফুল অংশটার কাজ মূলত কি এটার মেইন কাজ আমি অলরেডি কিছুটা বললাম সেটা হচ্ছে আমরা যে দেখি আমাদের প্রতিসরণ বলে আলো প্রতিসরণ হয় প্রত্যেকটা জায়গা থেকে প্রত্যেকটা বিন্দু ডট ডট ওয়াইজ আমাদের জিনিসটা আলোটা আসে সেখান থেকে প্রতিসরিত হয় এই প্রতিসরণ করাটাই হইতেছে কর্নিয়ার চোখের প্রথম যে প্রতিসরণ করার যে অংশ সেটাই কর্নিয়া বা মনি এবং এটার পাওয়ার প্রায় ফর্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডায়াপ্টার এটা একটা ফিজিক্সের হিসাব কিন্তু ডায়াপ্টার যারা বোঝে বা অনেকে জানে তারা বুঝবে যে এটা কি পাওয়ারফুল একটা কাজ এবং একদমই স্বচ্ছ এটা পাঁচটা স্তর পাঁচটা অংশ একদম প্রথম থেকে ভেতরের দিকে যদি যাই বাইরে একটা এপিথেলিয়াম থাকে তার একটা বেস পেমেন্ট আমরা বাউমেন্স পেমেন্ট বলি মাঝখানে একটা বড় মোটা পুরো অংশ থাকে এটাকে বলে স্ট্রোমা অফ দ্য কার্নিয়া তারপরে থাকে ডেসিমেটস মেমব্রেন ভেতরের দিকে যাচ্ছে আর কি তো ডেসিমেটস মেমব্রেনের পেছনে থাকে বিশেষ ধরনের কতগুলো কোষ এন্ডোথেলিয়াল সেল বলি আমরা এটার কাজ হচ্ছে আমাদের চোখের মনির পেছনেই কিন্তু পানি পানি জাতীয় জিনিস অ্যাকুয়া সিমোর বলি আমরা এই পানি জাতীয় জিনিসটা দিয়েই চোখের ওই অংশগুলোকে পুষ্টি দিচ্ছে আবার চোখটাকে গোলাকার রাখার চেষ্টা করছে কর্নিয়াটাকে স্ফীত রাখতে রাখতেছে এই পানিগুলো পাম্প করতেছে অনবরত একদম পেছনের লেয়ারটা সো মাইক্রোস্কোপিক্যালি ফাইভ লেয়ার্স আচ্ছা সিক্স লেয়ার্স অনেকে বলে ইদানিং এটা ইদানিং ভার্সন আসছে এই জিনিসটা আমাদের চোখের দৃষ্টি তৈরির প্রথম মাধ্যম আচ্ছা অ্যান্ড ভেরি সেন্সিটিভ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটার সাথে বলা যাবে চোখের আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ বা তার অংশে রক্তনালী রক্ত ছাড়া বাঁচে কি করে একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা তার অংশ কিন্তু চোখের মনিতে কোনো রক্তনালী নেই কেন রক্তনালী থাকতে দেখতে কেমন লাগতো তারপরে আমি যে দেখতে পাব সেটা না রক্তনালীগুলোর যে প্রাঞ্চিংস বা তার প্রবাহগুলো সেটা আমার দেখায় বাধা সৃষ্টি করতো এত নিখুঁতভাবে তৈরি এটার ভিতরে কোনো রক্তনালী নাই 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চোখের এই অংশটার কি কি ধরনের রোগ নিয়ে রোগীরা আপনার কাছে আসে আমার কাছে যে সমস্ত রোগী আসে সেগুলি ভ্যারাইটিজ এর মধ্যে খুব কমন যেটা সেটাকে বলি আমরা একটা অ্যালার্জি ডিজিজ আছে আচ্ছা কেরাটো কনজাঙ্কটিভ ভাইটিস কেরাটো মানে হই যাচ্ছে এই মনি আচ্ছা কনজাঙ্কটিভ মানে হই যাচ্ছে ওই চোখের সাদা অংশটার যে উপরে একটা ঝিল্লি সেটাকে কনজাঙ্কটিভ এই কনজাঙ্কটিভ এক ধরনের বিশেষ ধরনের অ্যালার্জি অ্যালার্জি অনেক টাইপের হয় চোখের ভেতরে এটা একটা সেটাতে প্রায়শই এই ভিকেসি বলি যেটা আমরা ভার্নাল কেরাটো কনজাঙ্কটিভাইটিস এই রোগীগুলো খুব বেশি পাই আমি এবং বিভিন্ন বয়সের ছোট থেকে প্রায় মধ্য বয়সী তিরিশ পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একদম তিন চার পাঁচ বছর বয়স থেকে এই একটা সহজ করে বলা হয় টান দিলে ইলাস্টিকের মতো লম্বা হয় এইটা বেশি প্রেজেন্টেশন করে কেন মনি একে তো ছোট একটা স্বচ্ছ কাজ তারপর তার চতুর্দিকে যদি প্রদাহ চলতে থাকে সেখানে যদি ক্ষত হয় তাহলে তো সেটা ঘা হয়ে যাবে ইনফেকশন হবে দ্বিতীয় কথা যদি চিকিৎসা করে ভালো করা যায় ওটা পারমানেন্ট স্কার হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ দাগ পড়ে যেতে পারে একটা স্বচ্ছ কাচের দাগ ফেলে দিলে সেই স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে আপনি স্পষ্ট দেখবেন না তো সময় মতো এবং আর্লি খুব আগে চিকিৎসা করা খুব জরুরি জন্মগত কিছু রোগ আছে আমরা শুনবো আমরা বিস্তারিত শুনবো কর্ণিয়া নানান সমস্যা সম্পর্কে তবে তার আগে প্রিয় দর্শক একটি বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে বিরতি নিচ্ছি ফিরে আসছি বিরতির পর জন্মগত কিছু সমস্যা কর্ণিয়া বড় হতে পারে কর্ণিয়া ছোট হতে পারে তারপরে জন্মগত কিছু গ্লৌকমা বলে গ্লাউকমা সেটা চোখের চাপ বেড়ে যায় এরকম কিছু বাচ্চাদের কর্ণিয়া অস্বচ্ছ থাকে ঘোলা হয়ে যায় এবং সেটা সময় মতো চিকিৎসা না করলে কর্ণিয়াটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে আরেকটা আছে যে এগুলি এগুলি একটু রেয়ার কর্ণিয়ায় বিশেষ বিশেষ মেটাবলিক ডিসঅর্ডার্স আছে কিছু পরিপাক জনিত বা বিপাক জনিত পরিপাক ঠিক না বিপাক জনিত কিছু রোগ থাকে এনজাইমের অভাবের কারণে কর্ণিয়ায় নানান ধরনের ডিপোজিটস কিছু জমা হয় জমা হয়েছে কর্ণিয়াটা ঘোলা হয়ে যায় হ্যাঁ সেটা খুব ডিফিকাল্ট আরও আরও আছে যে ছোটোবেলায় কিছু জন্মগত রোগ নিয়ে আসে কর্ণিয়া সে তাতে করে দেখা যায় কর্ণিয়ার সামনের থেকে পিছের যে পাঁচটা অংশের কথা আমি বললাম এর মধ্যে সামনের অংশে মধ্যের অংশে এবং পেছনের অংশে বিভিন্ন ডিফেক্ট হয় ডিফেক্টগুলো হলে তখন সেই কর্ণিয়াটা ঠিক মতো একটা সময় পর্যন্ত কাজ করে না সেটা হতে পারে পাঁচ থেকে পাঁচ বছর থেকে বিশ বছর পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সেগুলো ম্যানিফেস্ট করতে পারে তো এগুলি হলো জন্মগত ত্রুটির কথা বললাম আর এমনিতে সবচেয়ে কমন যেটা সংক্রমণ কর্ণিয়া ইনফেকশন ইনফেকশন হতে পারে বেশি আমাদের দেশে গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে কারণ ওখানে যে ভেজিটেরিভ আমরা যে সোর্স পড়ি অর্থাৎ গাছপালা ডাল কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার জিনিস এগুলিতে আঘাত পায় আঘাত পেলে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কিছু ভাইরাস সংক্রমণ হয় ফাঙ্গাস সংক্রমণ হয় ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হয় সেগুলি খুব দ্রুত চিকিৎসা না নিলে মনিটা নষ্ট হয়ে 
অন্ততে চলে যেতে পারে কর্নিয়ার এই চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি চিন্তা করি কি কি ধরনের চিকিৎসা আমাদের আছে দেশে আমাদের আসলে এখন চিকিৎসা অনেক উন্নত বিশেষ করে আমরা যে বাংলাদেশ আই হাসপাতালে বিশেষ আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষিত চিকিৎসক আমরা একটা কথাই বলে থাকি দেশের সেরা চোখগুলো আপনার চোখের যত্ন নেয় তো কথাটা একেবারে মিথ্যা না বহুলাংশে সত্য তো সেখানে আমাদের যথেষ্ট সুযোগ এবং টেকনোলজি থাকার কারণে ডায়াগনস্টিক প্রসিজিওর এবং ডায়াগনস্টিক টেকনোলজি থাকার কারণে আমরা অনেক উন্নত চিকিৎসা দিতে পারছি তো যেটা বলতেছিলাম যে কারণে আর ঘা এটা দেরি করা যাবে না এটা হয় কি বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় বিভিন্নভাবে চিকিৎসার পরে অনেক দেরি করে আমাদের কাছে চলে আসে এটা সেরে হাসপাতাল তো এগুলি তো সেগুলি যদি দ্রুত আসে এবং সেগুলি যদি কি জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত সেটা আমরা অন দ্য স্পট ডায়াগনোসিস করি কিভাবে আমরা আমাদের ল্যাবরেটরি উপরে থাকে সেখান থেকে লোক ডাকাই তখনই তখনই যেগুলি একটু জটিল কেস তখনই আমরা ওগুলি পাঠিয়ে পাঠিয়ে দিই দিয়ে রুগী ওই দিনই থাকা অবস্থায় চেষ্টা করি যে সংক্রমণটা কি এবং অ্যাকর্ডিংলি চিকিৎসা দিলে চিকিৎসাটা অনেক ভালো হয় তো এই একটা বিষয় তোমার তার সাথে কিছু আনুষাঙ্গিক চিকিৎসা সাপোর্টিভ চিকিৎসা বলি সেটা প্রায় দেয়া হয় না দেখা যায় অ্যান্টিবায়োটিক তাই মূল মেইন স্টে সাথে অনেক আনুষাঙ্গিক বিষয় সেটাই বেশি জরুরি সেটার সাথে কিছু অ্যাট্রোপিন দিতে হয় কিছু এনএসএড অর্থাৎ কিছু প্রদাহ কমিয়ে রাখার ওষুধ দিতে হয় হ্যাঁ আমার মানে এটা ওষুধের মাধ্যমে ওষুধের মাধ্যমে এবং জীবাণু নির্ণয়ের মাধ্যমে এবং কোথায় কর্নিয়ার এবং কিভাবে রোগটা তৈরি হলো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হিস্ট্রি সঠিক সময় যদি কর্নিয়া শনাক্ত করা হয় বা যেটা আপনি বলছিলেন হয়তো একদম টার্সিয়ারি স্টেজে এসে কর্নিয়াটা ধরা পড়লো তাহলে কি রোগী অন্ধত্বের শিকার হতে পারে কি খুবই ঝুঁকি এখন কর্নিয়াটা কি হয় দিনের পর দিন সঠিক চিকিৎসা না হওয়ার পরে পাতলা হয়ে যায় ঘা হয়ে ফুটো হয়ে যেতে পারে বা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে চিকিৎসা হোক বা না হোক কর্নিয়ার ঘাটা শুকিয়ে গেছে কিন্তু দাগ পারমানেন্ট তাহলেও কিন্তু অন্ধত্ব যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন উন্নত সোর্স থেকে আমরা কর্নিয়াটা আমদানি করি এখন উত্তর এখানে ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে গেল কিন্তু সার্জারির মাধ্যমে তো কর্নিয়ার পুরো পরিবার প্রতিস্থাপন করে ফেললে রোগী তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবে তাহলে দেখা যায় যে অনেক অনেক কর্নিয়ার অসুখ জটিল বা ওই যে অন্যান্য কর্নিয়ার আর বর্তমানে কার্যকারিতা নেই এমন রোগীগুলোকে আমরা কর্নিয়া পাল্টে দিতে পারি মানে সারা শরীরে সবচেয়ে ব্যথা সংবেদনশীল একটা অঙ্গের একটা অংশ হচ্ছে কর্নিয়া তো সেই সংবেদনশীলতা কমে যায় কিছু কিছু অসুখে যেমন ডায়াবেটিস যেমন লেপ্রোসি আরো বিশেষ উপাদান কপার সেটা সঠিক ভাবে শরীরে উৎপাদন এবং এটার ব্যবহার হয় না এটা মনির কিনারে যে জমতে থাকে কর্নিয়ার কিনারে এরকম অনেক ওষুধপত্র দীর্ঘদিন খেলে ওটা মনিতে জমতে থাকে এগুলি হচ্ছে যে সরাসরি কর্নিয়া থেকেই অসুখটা সৃষ্টি হয় না কিন্তু শরীরের অন্যান্য অসুখ বিসুখে যে এফেক্ট বা ইফেক্ট সেটা যে কর্নিয়া পড়ে সেটা 
সাধারণত গাইড করে ওনারাই যারা এইটা চিকিৎসা করে যে আপনি প্রতি ছয় মাসে একবার চোখের ডাক্তার দেখাবেন আর আমাদের নজরে পড়লে আমরা তো কেয়ার নেওয়ার চেষ্টা করি অবশ্যই আমরা আসলে আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে চলে আসছি আপনি অবশ্যই আপনি বলছিলেন যে ছয় মাসে একবার চোখ পরীক্ষার কথা সেই সাথে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে চোখ ভালো রাখার জন্য বা কর্নিয়াটাকে সেফ রাখার জন্য কোনো ধরনের তথ্য যদি দিতে চান দিতে পারেন দর্শকদের জন্য কথা একটাই চোখ তো একটা সংবেদনশীল এবং অত্যন্ত মূল্যবান শরীরে কোনটা মূল্যবান না সবই কিন্তু দেখতে না পারলে মূল্যটা বেশি বোঝা যায় তো সেই ক্ষেত্রে চোখের যত্নের জন্য আমরা সাধ্য মতো চেষ্টা করব যে পুষ্টিকর খাবার খেতে এবং পরিবেশটাকে ভালো রাখতে যাতে করে অতিরিক্ত নোংরা ধুলা বালি সিসা এগুলি আমাদের পরিবেশগত কারণে আমাদের অনেক ক্ষতি করে কর্ণিয়া মনি চোখেরও ক্ষতি করে এবং অন্যান্য অসুখ বিসুখ যেমন ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন উচ্চ রক্তচাপ এবং থাইরয়েড ডিজিজ এরকম যাদের ক্রনিক কিছু ডিজিজ অলরেডি আছে তারা যেন অন্তত পক্ষে ছয় মাসে একবার চোখুটা পরীক্ষা করিয়ে নেয় আর সামান্য চোখের আঘাত পেলেই সেটাকে অবহেলা না করে অযথা আজেবাজে চিকিৎসা না করে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করলে আমরা অনেক ভালো থাকব অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে প্রিয় দর্শক আশা করছি আজ আপনারা অনেকগুলো নতুন নতুন তথ্য পেয়েছেন আজ থাকছে এই পর্যন্তই আগামী সপ্তাহে আবারও নতুন একটি বিষয় নিয়ে হাজির হয়ে যাব আপনাদের মাঝে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং এটিএন নিউজের সাথেই থাকুন